யாழ்ப்பாண கோட்டையம் நானூறு ஆண்டுகளின் நடுகள் வாருங்கள் இதொடர்பான ஒரு முழுமையான தகவல்களை பார்ப்போம் இந்த தகவல்களை பார்த்துவிட்டு உங்கள் யாழ்ப்பாண வரலாறு தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை எமக்கு தாருங்கள் யாழ்ப்பாண கோட்டை நானூறு ஆண்டுகளின் நடுகள் நீண்டதொரு வரலாற்றின் நினைவுகளை சுமந்த வண்ணம் மௌனித்திருக்கின்றது யாழ்ப்பாண கோட்டை உருவான காலம் தொட்டு ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலும் இரத்தத்தின் கரையும் நாற்றமும் அடுத்தடுத்து நிகழ்ந்த கொலைகளால் சிதறி பறந்த தசை துணுக்களும் தழுவி காய்ந்த அதன் பெருச்சுவர்களில் சொல்வதற்கு பல்லாயிரம் கதைகள் இருக்கின்றன மரணத்தின் நீங்காத வாசனையுடன் உறைந்து போன அழுகுரல் ஓசையுடன் யாழ்ப்பாண கோட்டை பறந்து கிடக்கின்றது இலங்கை வரலாற்றில் யாழ்ப்பாண ராசதானியை கைப்பற்றிய போர்துக்கேயர் இதனை அமைக்கும் போது அது இவ்வளவு பாரிய கட்டமைப்பை கொண்டதாக இருக்கவில்லை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டில் போர்துக்கேய தளபதியான பிலிப் யாழ்ப்பாணத்தில் இந்து கோட்டையை கட்டிவைத்தான் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் உயிரிழந்த அவன் தான் இறக்கும் வரையில் இலங்கையின் பட பாகத்தின் கட்டுப்பாட்டை தன்வசம் வைத்திருந்தான் இவனுடைய ஆளுகையின் போது யாழ்ப்பாணத்தில் ஐநூறுக்கும் அதிகமான இந்து தேவாலயங்கள் அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றன பல சுதேசி இந்துக்கள் வலிந்து ரோமன் கத்தோலிக்க மதத்துக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கின்றனர் பல ரணங்களும் காயங்களும் ஆதரமான போர்த்துகேயர் கட்டடம் இந்த கோட்டை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் திகதி ஒல்லாந்தரால் கைப்பற்றப்பட்டது இதனை கைப்பற்றிய ஒல்லாந்த தளபதி ரெய்ச்கோவ் பின்னாளில் இலங்கையின் ஒல்லாந்தர் வசம் இருந்த பகுதிக்கான ஆளுநராக பதவி வகைத்தார் வான் கொனாஸ் தனது பயணங்களை பற்றி நிறையவே எழுதி வைத்திருந்தான் தற்போது ஜெர்மனியில் ஒரு பகுதியில் பிறந்த அவன் யாவா தீவு இலங்கை மற்றும் இந்தியா ஆகியவற்றுக்கு தான் சென்ற பயணங்கள் குறித்தும் அவற்றின் விபரங்கள் குறித்தும் எழுதி வைத்திருக்கின்றான் போர்த்து கேயருக்கு எதிராக ஒல்லாந்தரின் பல போர்களில் வான்னோஸின் பங்கு கணிசமாக இருந்திருக்கின்றது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு யாழ்கோட்டையை மட்டுமல்லாது மன்னார் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி ஆகிய போர்துக்கேயர் தளங்களையும் அவன் கைப்பற்றியிருக்கின்றான் வெறும் இரண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது படை வீரர்களையும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது மாலுமிகளையும் கொண்ட இருபத்தி ஒரு கப்பல்களை வைத்து வான்கொனஸ் இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியிருக்கின்றான் இந்தியாவின் வர்த்தக தலைநகரான பம்பாய் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இவற்றின் ஆறாயிரம் வீரர்கள் துணை கொண்டு தாக்கியதாக வரலாற்று குறைப்புகள் சொல்லுகின்றன வான்கோனஸின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்த பின்னரே யாழ்கோட்டை இன்று காணப்படும் ஐந்து முறை நர்சத்திர கட்டமைப்பை பெற்றது அது மட்டுமல்லாது போர்த்துக்கீர் வசம் இருந்தபோது அதன் வலி குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருக்கவில்லை ஆனால் ஒல்லாந்தரோ யாழ்கோட்டையை வடிவமைப்பின் மூலம் கட்டுமானத்தின் மூலமும் மிகுந்த வலிமையானதாக உருவாக்கியிருக்கின்றார்கள் இதன் உள் அரண்களை முதலில் கட்டிய ஒல்லாந்தர்கள் வெளி அரண்களை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டினார்கள் இலங்கையின் இரண்டாவது பாரிய கோட்டையாக கருதப்படும் பெருமை யாழ்கோட்டைக்கு ஒல்லாந்தரே அளித்தனர் கிழக்கினை ஆள வந்து மேற்கு சக்திகள் தமக்குள்ளும் முரண்பட்டு போர் புரிந்து கொண்டே இருந்தன அந்த போர்களில் முரண்பாடுகளிலும் வென்றவர்கள் கீழ்த்திசையில் புதிய நிலங்களையும் களங்களையும் தமதாக்கி கொண்டார்கள் அந்த வகையில் ஒல்லாந்தரால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட யாழ்கோட்டை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர் வசமானது சுமார் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஒல்லாந்தரிடமிருந்த யாழ்ப்பாணம் ஆங்கிலேயர் வசம் போனது அப்போதுதான் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து இலங்கைக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த ஆண்டான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை யாழ்கோட்டையில் பிரித்தானிய கொடி ஓங்கி பறந்த வண்ணம் இருந்தது சுதந்திர தேசமான இலங்கையில் எண்பதுகளில் உள்நாட்டு யுத்தம் ஆரம்பிக்கும் வரை யாழ்ப்பாண கோட்டையின் மிடுக்குக்கு எந்த குறையும் வரவில்லை எண்பதுகளின் பிற்பகுதியில் யாழ்ப்பாணத்தின் பெரும்பகுதியை தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தம் வசம் வைத்திருந்தது போது கூட இந்த யாழ்கோட்டை இராணுவத்தின் வசமே இருந்தது அதன் பின்னர் இடம்பெற்ற சமர்களில் இரு தரப்புக்கும் நடுவே சிக்குண்ட யாழ்கோட்டை கடுமையான பாதிப்பினை எதிர்கொண்டது தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்தபோது கோட்டையின் முக்கியத்துவம் மிகுந்த பாகங்கள் அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணம் மீண்டும் இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் முழுமையாக வந்தபோது இந்த கோட்டை கைப்பற்றப்பட்டது குருதியும் கண்ணீரையும் காண்பதற்காகவும் வெடி ஓசைகளையும் அணு குரல்களையும் கேட்பதற்காகவுமே உருவாக்கப்பட்டதோ என்று சொல்லும்படியாக சொல்கின்றது யாழ்கோட்டையின் வரலாறு 
இன்று சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் இடமாக மாறிவிட்ட போதும் அங்கு நிலவும் கனத்த மௌனத்தை யாராலும் கலைத்துவிட முடிவதில்லை என்று நாங்கள் பார்த்த விடயம் யாழ்ப்பாண கோட்டை நானூறு ஆண்டுகளின் நடுகள் தொடர்பான ஒரு வரலாற்று தகவல் ஒன்றை இன்று பார்த்திருந்தோம் எமது யாழ் கோட்டை தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை எமக்கு தாருங்கள் இது போன்ற பல்வேறு தகவல்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்வதற்கு எஃப்னா தமிழ் டிவி எண்ணை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைத்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்